अमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान साचा साहिब साद मेहरबान बंद पाया मेरा सतगुरु पूरा होई सर्व कल्याण रहाओ जियो पाए पिंड जिन साजिया दित्ता पैनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु कोमल कौर भैन जी साडे अति प्यारे अति दुलारे ते सम्मान योग शुरा रेफर यू यू एज प्रोफेसर टीचर के भैन जी इज गुड फॉर नाउ भैन जी इज गुड आई आल्सो डू feel very very like professor or something okay kyunki sanu thoda ja hunda hai kyunki jehde background to assi india ch padhe ha na assi normally idan hi ma'am kehna hunda naal ta hi jehda agar koi male teacher hai assi nu sir kehna hunda hai haan ji te ethe oli inna saaf tab nahi hai sanu pata hai na haan ji so tusi but tusi hai ge professor right conestoga college te haan ji sanu thoda ode bare dasso ke tusi ethe early journey kivan start hui hai tadi so this journey um main lagda pehla tha sara kuch you know link by link judda rehnda hai ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਕੇਮ ਹੀਅਰ ਇਨ 2018 ਓਕੇ ਆਮ ਆਪਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵਰਕਡ ਐਸ ਅ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਫਾਰ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਆਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਰਾਈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਟ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਈਜ਼ਲੀ ਰਾਈ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਟੈਂਟਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਹੀਜ਼ ਇਨ ਯੂਕੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੜਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਕੇ ਫੇਲ ਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਸਟੈਂਟਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਪਰ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 11:59 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਜਸਟ ਆਈ ਡੋਨਟ نو ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥਲੀ ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਲਈ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਨੈਚਰਲੀ ਐਂਡ ਆ ਹੈਡ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਕਰਨ ਪੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਬੀ ਤਾਂ ਓਕੇ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਸੋ ਫਾਰ ਤੇ ਮੇਕ ਕੋ ਜਿਆਦਾ ਐਡਲਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ 25 30 ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਟ ਸੋ ਫਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੀ ਰਹੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਫਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਰਟ ਮੰਗਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਫਰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ એનર્ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਹਨਾ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਭਰਨੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈ ਲੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਫਰਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗੇਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਰ ਰੀਲੀ ਰੈਡੀ ਫॉर ਇਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿ ਯੂ نو ਜਸਟ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਵੀ ਪੜਨ ਆ ਗਏ ਰਹੀ ਸੋ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਰਾਈਟ so otherwise oh, us sab nal eh make difference dekhe oh, choose you sab na kar de jich unna da interest aa ya fir universities de vich udar wal jyada inclined nahi rahi mm-hmm. so again um sincerely rende de acha theek hai ji i think at the vich we karam ho sada kaam karde na ki sanu kive di class mildi hai eh bhi hai ga ji haan ji different professors da different teachers da different uh, experience rehnda hoega haan ji te drop out rate, rate bhi hai ga ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਰੋਲ ਕਰਦੇ ਐ ਐਂਡ ਮੇਬੀ ਹਾਫ ਅ ਸੈਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਕਪਲ ਸੈਮੈਸਟਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੋਡ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਟ ਟੂ ਮਚ ਇਸ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੋਰ ਓਕੇ ਰਾਦਰ ਥੈਨ देयर ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦਿਸ ਈਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਸੈਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਟ ਨਾਟ ਟੂ ਮਚ ਤੇ ਇਥੇ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ some point of time te oh ja ke friend ban jande jive and teacher bhi je bahut acha hoye te students nu onda dekhda te gal gal baat karda do you think ke idda da ove da ithe thoda rutba rakhde hai ke ji ithe hai thoda friendly tun chalna penda jis hisab da ithe environment hai haan ji te baki ithe
ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਰੇ ਸੋ ਆਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆਈ ਡੂ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਐ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਇਫ ਦੇਅਰਜ਼ ਅ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲੈਕ ਗਾਈ ਸੈਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਦੈਮ ਐਂਡ ਸਟਫ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਅਗੇਨ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫੇਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯਰ ਜਰਨੀ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਵੀਕਲੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਟੈਲ ਥੈਮ ਕਿ ਕਲੱਬਸ ਨੇ ਓਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਦੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਵਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਰਾਈ ਬਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਕਹ ਲੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਈ ਤੇ ਉਸ ਥਰੂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਥੀਸ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗੋ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਟ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਇਸ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਉਹੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਨੂੰ ਬਟ ਨਾਟ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੋਰ ਓ ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਗੇਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬੀਇੰਗ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲ ਆਪਣੇ ਤੇ 6 ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟ ਕਨਸਟੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਯਾ ਦੈਟਸ ਦਾ ਥਿੰਗ ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 6 ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਈ ਐਸਐਸਏ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਐਸਐਸਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕੇ ਮੈਂ 2019 ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਚ ਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਇਡ ਜਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਇਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਮ ਟਾਊਨਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਇਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ ਜੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੋ ਖਾਲੀ ਪੰਨ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਰਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਈਵਨ ਦੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਮੇਬੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ
ਤੇ ਫਿਰ ਅ ਯਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਉਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 30 40 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦ ਵੈਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਰੂਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਚ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਦਾ ਵਾਸ ਵੀ ਓਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੋ ਵੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗਸ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਆਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਮਾਰੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੂਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਵਾਸ ਮਾਈ ਥੋਟ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵਾਈ ਵੀ ਆਸਕਿੰਗ ਸਚ ਥਿੰਗਸ ਰਾਈਟ ਬਟ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਜਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਕੋਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਸੀ ਬਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਭ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 30 40 ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕਹ ਲੋ ਸੇਵਾ ਚ ਸੀਗੇ ਬਸ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਕਲੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਬਾਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਜਸਟ ਬੋਥ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੈਂਚੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਏ ਰਜਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਸਏ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਰ ਨਾ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕੀ ਓਕੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਟਰੈਕ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਓਕੇ ਸੋ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਜਸਟ ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਇਟ ਅਗੇਨ ਤੇ ਹਰ ਸੈਮੈਸਟਰ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਚੋਇਸਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਅਗੇਨ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋ ਫਾਰ ਸੋ ਇਟਸ ਇਟਸ ਬੀਂ ਗੁੱਡ ਤੇ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਓਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਓਕੇ ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5-10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟ 12th ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਹਨਾ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਕਲਾਸ ਚ ਹਿੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇਮਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਟੀਚਿੰਗ ਸੱਚ ਬੇਸਿਕਸ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਓਕੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਾਸਟ ਰਾਈਟ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਸੈਂਸ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਆਈ ਆਲਵੇਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਥਿਸ ਇਨ ਕਲਾਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਥੈਟਸ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਯੂ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂਅਰ ਜੌਬਸ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਉਹ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਯਾ ਵੀ ਜਸਟ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟਸ देयर ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਆ ਹਮ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਅਪਲਿਫਟ ਥਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਧੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਐਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ ਥੈਟ ਯੂ ਲਰਨਡ ਓਵਰ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਥੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਪਲੇਡ ਔਨ ਦ ਔਨ ਦ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਈ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਦ ਯੋਰ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਲੋ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਵਰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਸੇ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ देयर ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਸਮਬਡੀ ਇਨ ਦ ਰੂਮ ਹੂ ਡਸਨਟ ਨੋ ਇਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਜਾਣ ਜੇ ਉਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆ ਸੀ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਸਟ ਕੇਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ 12th ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਯੈਸ ਆਈ ਗੋਟ ਇਟ ਆਈ ਗੋਟ ਦੀ ਆਉਟਪੁਟ ਐਂਡ ਆਲ ਉਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾ ਯਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਹਨ ਲਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਰਹੀ ਬਟ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਉਧਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਏਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਅਰ ਲੈ ਲਈ ਨਾਉ ਯੂ ਆਰ 24 ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੋਰਸ ਲੋ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋ ਜਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬਸ ਪੀਅਰ ਲੈਣੀ ਆ ਸਮਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਿਓ ਓਕੇ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਲਾਈਕ 20 25 ਲੱਖਸ ਔਨ ਇਟ ਮੇਕ ਇਟ ਵਰਥ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਓਕੇ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਸਮਵੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਤੇ ਡਰੋ ਨਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਸ ਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਫ্রম ਸਕ੍ਰੈਚ ਰਾਈਟ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਨੇ ਤੇ ਚਾਂਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਯਾ ਇਹ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਐ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਈ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਆਈ ਗਏ ਹੋ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ otherwise i would suggest ki katto got bachelor's kar lo complete kar lo je hai ya man on the kyunki back in india we um sade link ch kuch friends hai gene oh utthe kafi zor la rahe hai ki na bhejo bachiyan nu itta brain drain ho reha hai bahut zyada re te oh kende hai we us they are ready to give scholarships utthe vi jobs bahut hai gi hai it di again we don't have the information and resources chandigarh ya around we have some very good companies jo de rahi hain jobs right but apna jehda youth ha hun keh lo skills sikhan wal te padhai karan wal thoda kat gaya rojan abhes la ho gaya jeven right te main vi even, even notice kita ki jehdi apni generation si na jadon school time puchde si vi tu ki banna vadde hoke hmm. har ek koi koi uchcha hi jawab hunda si main doctor banna main astronaut banna e banna cha bano cha na but to jo tusi aim uchcha kar lande ho ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਟ ਸਮਵੇਅਰ ਔਨ ਦ ਵੇ ਯੂ ਅਚੀਵ ਸਮਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਏਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਬੀ ਟੀਚਰ ਬਟ ਆਈ ਏਮਡ ਹਾਇਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਡੂ ਮੇਕ ਸਮ ਚੇਂਜ देयर ਐਸ ਅ ਸੇਫ ਯੂ ਏਮ ਐਟ 110 ਯੂ ਐਟ ਲੀਸਟ ਗੈਟ 100 ਯੈਸ ਇਫ ਯੂ ਏਮ ਐਟ 90 ਯੂ ਗੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਐਸਟਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ ਬਟ ਰੀਲੀ ਓਕੇ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਆਈ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਨੋ ਆਮ ਨਾ ਮੇਡ ਫॉर ਦੈਟ ਯੂ ਯੂ ਨੇਵਰ ਨੋ ਯੂ ਨੇਵਰ ਨੋ ਯੂ ਨੇਵਰ ਨੋ ਰਾਈਟ ਸੋ ਬਟ ਯਾ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਗੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਤੱਕੇ ਦੇ ਰਾਈਟ ਬਟ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਓਕੇ ਮੈਂ ਆਲਸ ਵੀ ਟੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਸ ਨਾ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ ਇਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਗੇਨ ਨਥਿੰਗ ਵਾਸ ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਂਸ ਦੈਨ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਏਵਰੀਥਿੰਗ ਜਸਟ ਲਿੰਕਸ ਟੂਗੇਦਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਟ ਪੇਸ ਬੈਕ ਪਰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ that's great ਉਪਨ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅ
ਬੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰਨੀ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹ ਵਧੂਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਚ ਸੀ ਸਾਰਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਦਾਂ ਸੀਗਾ ਈਵਨ ਦੋ ਆ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚਾਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੱਬਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈ ਫੇਲਡ ਇਨ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੈਚਲਰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਟ ਹਿਟ ਮੀ ਹਾਰਡ ਕਿ ਓਕੇ ਆਈ ਨੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਨਿਊ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਟ ਆਈ ਕੂਡਨਟ ਸਪੀਕ ਇਟ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ्रेस ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਟ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਰੀਅਰ ਟੱਪਿਆ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ 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 ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਰਾਈ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਦੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੱਖਰ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥੱਕ ਗਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟਾਸਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੈਕ ਹੋਮ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕਲੀਗਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਹੇ ਆਈ ਵਿਲ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਚਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੀਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਓਕੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ 3 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਨਵੈਂਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਕੂਲ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਈਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਸਭ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਫਿਗਰਡ ਆਊਟ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ
ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਮਚ ਯਾ ਵਰਬਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬਟ ਯਾ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀ ਦੇ ਵੁਡ ਬੀ ਅ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਵਿਜ਼ਿਬਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂ ਆਈ ਹੈਵ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ ਬਟ ਆਮ ਆਈ ਵੋਂਟ ਸੇ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਇਟ ਆਊਟ ਆਫ 10 ਵਨਸ ਔਰ ਟਵਾਈਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਈਨ ਆਮ ਵੀ ਜਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੈਨ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਦੇ ਇਨ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਇਟਸ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਥੋੜੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਵਰਕਮ ਸਿਰਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨ ਯੂਰਸੈਲਫ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ ਦ ਵੇ ਆਈ ਐਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਡੋਨਟ ਆਸਕ ਮੀ ਔਰ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਕਲੀਗਸ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਈ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਦਿ ਵੇ ਯੂ ਆਰ ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟਿਡ ਕੀ ਔਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆਈ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਥੈਮ ਦੇ ਵਿਲ ਨੋਟਿਸ ਮੀ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਆਸਕਡ ਮੀ ਯੈਟ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਡੇਟ ਕਸਾਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਪੜਾਇਆ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆਈ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫॉर ਦੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਟ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਤੋ ਐਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਮੀ ਔਰ ਮੇਕਿੰਗ ਫਨ ਆਫ ਮੀ ਇਨ ਸਚ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਐਂਡ ਆਈ ਬੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਇਵਨ ਆਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰਲਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚ ਆਉਣਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਬਸਟੈਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ 올 ਦਿਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜਸ ਐਂਡ ਬੈਡ ਫੂਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਟਸ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਦੋ ਨਾ ਹੈਵਿੰਗ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰ ਥਿੰਗਸ ਕਾਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਲਕੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਦੈਟਸ ਦਾ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹਾਂਜੀ ਮੇ ਬੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਥਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੂੰ
ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਚੋਂ 8 ਕੁੜੀਆਂ ਘਟੋ ਘਟ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਥਿਸ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਡਿੰਗ ਇਟ ਸਮਵੇ ਦੇ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਇਟ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਵਨ ਬੈਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਉਰੂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ like people are making fun or making comments about it even in college right, right. do you feel uh, many times jadi sadi family hundi hai ya jade parents normally yeah. not not sadi but normally edda hunda hai ke oh bhi kind of societal ways nal hi sanu dekh rahe hunde hai te oh sadi nahi samajhna cha rahe hunde right oh pressure vi hai ek ek hor vi mood di vi gall aa jandi hai na jadon parents apne bacche nu suffer karda dekhde hai ki okay hun parents apne bacche nu dekh rahe ho de 10 jane fun bana rahe hai oh bhi pressure chande nahi oh kende chal inna inna kar le eh kar le chal de ek vari oh chuk jande hai mood karke hai na vi i don't want my kid to suffer in such thing but oh he growth hai onni thonu ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਨਾ ਇਹ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਪਰ ਸਿੱਖਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਜਸਟ ਰੈਡੀ ਫॉर ਇਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਬਸਟੈਕਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਝੂਠ ਹੀ ਆ ਯਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਫੇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਸੈਟ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਬੈਕ ਟੂ ਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਇਟਿੰਗ ਵਾਸ ਡਾਊਨ ਟੂ ਸੰਗਤ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵਨ ਸੰਗਤ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ bota uh, i was not enlightened ki sikhism deeply ki hai we would just go to gurdwara sahib hai na uh, part sun le aaya thoda bahut kar le aaya jab ji sahib kar le aaya right mm-hmm. but ha ode ch parents di uh, zarur prashansa ya ki oh har roz gurdwara sahib leke jande sige hai mm-hmm. mainu idda lagda ki me, mera to chote hunde si aim si ki main koi music world ch jana singer banna and such okay. had such aims but uh, ਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਸਕੈਡਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਈਵਨ ਦੋ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਡ ਈਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਨੇਜਰ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਈ ਸੋ ਉਹ 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 ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪੜ ਲਿਆ ਬਟ ਉਹ ਚ ਉਹ ਚ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਥੋੜੀ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਬਲੈਸ ਬਲੈਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਕੀ ਤੰਦੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾ ਵਾਸ ਅ ਯੂ ਟਰਨ ਓਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਟਸ ਨਾ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਇਨ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਭਾਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੇ ਥੋੜੀ ਇਹ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਐਕਸਪ
ਤੇ ਦੇ ਡੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਰੂਮਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕੀ ਹਾਊ ਦ ਪਾਥ ਹੈਜ਼ ਨਾਉ ਹਡੇਸ ਇਟਸ ਨਾਟ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਖੋ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਏਮ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਈਟ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਟਿਡ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫੋਰ ਦ ਦ ਲਿਸਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ देयरਸ ਅ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਰੂਮ ਇਨ ਐਵਰੀ ਕਾਲਜ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਪੰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨੋ 4 4 ইয়ারਸ 4 ইয়ারਸ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅ ਨੋ ਵੀ ਬੈਕ ਇਨ ਪਰਸਨ ਨਾ ਅ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਉਹ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟੀਚਰਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਾਂਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਓਕੇ ਯੂ ਗਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਯੂਰਸੈਲਫ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਚਾਰੀ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਵਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਨਾ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੈਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਅ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਆਈ ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਵਨ ਆਰ ਟੂ ਮੰਥਸ ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਟਰਬਲਸ ਆਉਣਗੇ ਹਨਾ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਰ ਸਮਥਿੰਗ ਫਰਮ ਬੋਥ ਹੈਂਡਸ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਡਨਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੰਬਲ ਉਠਾਇਆ ਚਲੋ ਯਾ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ ਆਫਟਰ ਅ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਓਕੇ ਵਾਓ ਇਟ ਤਾਂ ਮੋਜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਾਰਡਲੀ ਟੇਕਸ ਅ ਮਿੰਟ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਯੂਰਸੈਲਫ ਰਾਈਟ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ in person ona thodi better growth hundi hai to see community nu mil rahe ho right do you feel it's the same for the students too definitely mm. oh bahut easy hai distract hona aaj kal je jehdi zoom classes and all you kinna teacher dekhda dek roga vi tusi baithe ho utthe 30 cameras nu tusi kuch bhi kar rahe ho you don't have utthe thodi koi chance hi nahi hai ki main tusi check karu fir plagiarism da cheating da bahut hi easy way hai na ji haan ji te oh ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਨੇ ਆ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੋਥ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਨੀ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਕੌਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਬੱਚੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਯੂ ਜਸ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲਸ ਨੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਚੁਆਇਸਸ ਇਫ ਯੂ ਨਾ ਡੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਬਿਗ ਚੇਂਜ ਫॉर ਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਰੇ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਡੂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚ ਇਸ 4 ਔਰ 5 ਮੰਥਸ ਅਪ ਇਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀਅਰ ਰਾਈ 100% ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਥਿੰਗਸ ਰਿਸੋਰਸਸ ਮੈਂ ਉਥੇ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਾਇਰ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਟ ਨਾਓ ਬਟ ਆਪਾ ਬੈਕ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੁੱਕਸ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਹੇਅਰ ਡੂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਯੂ ਆਊਟ ਵੈਨ ਯੂ ਟੀਚਿੰਗ ਐਸ ਵੈਲ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਟੀਚਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੀਚਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪੜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਦ ਅਦਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਚਰਸ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਵਿਦ ਦ ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਨਿਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਟ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਆਇਟ ਬਿਜ਼ੀ ਟੂ ਚੈੱਕ ਨੀ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫॉर दैट ਦੇ ਕਾਲ ਇਟ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਔਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਹਾਰਸ਼ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਕ ਦੇ ਡੋਨਟ ਡੂ ਇਟ ਵੈਰੀ ਹਾਰਸ਼ਲੀ ਦੇ ਜਸਟ ਆਬਜ਼ਰਵ ਯੂ ਐਂਡ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਆਫਟਰ ਓਕ ਯੈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਤੇ ਲਕੀਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ for some okay. reason i think you've been very lucky hai na is the 6th 7th time that i have been lucky students acche mile hai acha hai maybe pull ke aur ki meri observation nahi hui okay uh, but how was the interview process then interview once you selected how's the okay interview bhi nahi hui nahi okay interview you like i'm very lucky interview to vagari ho gaya we didn't feel like interview to okay. be true nahi so you can say oh, you've been lucky it's okay <laughs> I think we can have like so, 10 15 uh, uh, <laughs> lucky I am I'm blessed right <laughs> I am Kirpa. definitely So um interview um ehi hai ki tusi application apply karde ho te jehde har department da vakra hai jehdi requirements check karni hai chahiye again I'm saying here do try do try mm. you never know ki kirt likhi hai thode na likhe so kai um, jehde departments ne ohna de vich uh, they don't require any like to the teaching experience over pehla ਯਾ ਤੁਨ ਨੂੰ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰਸ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਜਸਟ ਬੈਚਲਰਸ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿਲ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕਲਿਕ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਫਿਰ ਦੇ ਡੂ ਸੈਂਡ ਯੂ ਅਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਟੀਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰਾਉਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਚ ਆਰ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਕੋ ਟਾਈਮ ਮੇ ਬੀ ਕਟ ਸੀ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬੈਚਲਰਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 
ਅਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਥੈਨ ਦੇ ਆਰ देयर ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂ ਆਲਵੇਸ ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਮੰਥਲੀ ਔਰ ਐਨੂਅਲੀ ਮੀਟ ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋ ਇਦਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਸੈਟ ਇਟ ਅਪ ਓਕੇ ਸੋ ਆਫਟਰ 2 ਮੰਥਸ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਓਕੇ ਜਸਟ ਫॉर ਮਾਈ ਕਿਊਰੋਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਦੇ ਡੋਨਟ ਰੀਲੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਡੂ ਹੈਵ ਵੀ ਕਾਲ ਥੈਮ ਸੈਟਸ ਓਕੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਸੈਮੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਟੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਓਕੇ ਸੋ ਯਾ ਦਾ ਵਰਕਸ ਆਊਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਹੈਲਪਸ ਆਊਟ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯਾ ਦੋਸ ਆਰ ਸਮ ਵੇਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੀਆ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਸੋ ਕੀਪ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर देम ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਕਿਊਰੇਟਲੀ ਦੈਟਸ ਇਟ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਫੀਲਡ ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਵਈਆ ਕਿਸ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਇਟਸ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਹਾਂਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਰਾਈਟ ਆਈ نو ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਵਰਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈ ਮੋਮ ਵਾਸ ਅ ਟੀਚਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ ਚੋਇਸ ਬਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫੇਸ ਥੈਟ ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਲੱਗਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਹੈ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਫਰੈਂਡ ਇਹ ਨੂੰ ਐਨਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਾਈ ਗਰੂ ਤੇ ਪੈਨ ਜੀ ਐਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਥੈਟ ਯੂ ਗੈਟ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੀਚਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਯੈਸ ਦੈਟ ਟ੍ਰਬਲਸ ਮੀ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਟ ਬਾਈ ਚੋਇਸ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਯੂ ਕੈਨ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂ ਕੈਨ ਫਿਗਰ ਇਟ ਆਊਟ ਯੂਰਸੈਲਫ ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਟੂ ਯੈ ਜੋ ਦੇ ਕੁਆਇਟ ਸਪੋਰਟਿਵ ਇਨ ਥੈਟ ਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਆਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਈ ਵਨ ਅਟੈਂਡ ਇਨ ਥਿਸ ਵਨ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਓਕੇ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵੁਡ ਟੈਲ ਕਿ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਨੇਬਰਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਸਟ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕੂਕੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੀ ਦੈਟਸ ਇਨਫ ਰਾਈਟ offering that it's it's, it's enough te dujje de vich oh soch sakde vi meri insult kiti hai mainu proper food nahi khwaya invite karke ya kuch hai na vi meri insult hui kisi tarike so it's oh ek difference hai ga jada ya fir apne um eda vi inna example kafi lende hai ki um you might have noticed that to um india de vich zyada pa groups de vich kaam karde hai je kisi nu kuch puchhan vi jana na ye teacher nu puchhan jana ya admin da koi part ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਨੂੰ ਆਲਵੇਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹੀ ਆਵੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਈਵਨ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਡਾਕਟਰਸ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਇਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ it doesn't mean ki oh thode te pressure because they will start feeling like ki oh thonu pressurize kar rahe je group ch aa rahe hai so kende oh idda nahi hai just their difference of culture right te oh fir kende unna kalle kalle aa ton dekh la oh thi right te apni community ch kadi idda hoya ki tanu kise ne kadi ma'am kehta kyunki normally ithe hunda kisi by name unna nu mukhab mukhab honne international students mostly mainu ma'am hi kende even though i introduce myself as ओके यू कैन कॉल मी कोमल और सम बट ओ ट्रांसिट कर नहीं पांदे चेंज कर नहीं पांदे इस चीज हाउ डू यू लाइक इट डू यू लाइक बीइंग कॉल्ड अ मैम और अ प्रोफेसर नो आई एम ओके विद एनीथिंग आई डोंट केयर अबाउट दोस टाइटल्स सो मेरा फोकस ज्यादातर बस डिलीवरी पे हुंदा कि जो जो करन आए लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट हाउएवर दे आर कंफर्टेबल आई वुड टेल देम कि टू सी मेनू कोमल कह सकदे बट सारे बच्चे आपके हिसाब से जो एक ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਟਸ ਅ ਫਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਫਰੀਕਾ ਸਾਈਡ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਐਮੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਟਸ ਥੈਟ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਾ ਓਕੇ ਇਹ ਲੱਗ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਦੇ ਜਸਟ ਇਸ ਅ ਜਸਟ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਡਿਡ ਯੂ ਆਸਕ ਹਿਮ ਡਿਡ ਯੂ ਆਸਕ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੋ ਆਈ ਡਿਡ ਡਿਡ ਆਈ ਸਰਚਡ ਇਟ ਓਕੇ ਸੋ ਐਂਡ ਵਾਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਮੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੈਨ ਪਾ <laughs> that's a good Maybe question i didn't uh, didn't uh, search that's something for i'm going to google on my way back home theek hai to suddenly we jadon assi na ve aaye si we were constantly being told ke nahi tusi sanu naam de naal bula sakde ho sir na ko few of our professors didn't actually like the term sir can the oh, really? sir is a very big term don't call me sir okay ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ 40 ਪਲੱਸ 50 ਪਲੱਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਮੇਬੀ ਯੂ ਮੀਨ ਨੂ ਲੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪੋਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਂਡ ਇਥੇ ਨਾਰਮਲ ਮੈਮ ਐਂਡ ਸਰ ਰਾਈਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨੂ
ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਫਲੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਥੈਟ ਪਾਰਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਯਾ ਫਲੋ ਆਫ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਔਰ ਸਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਜਾਂ ਵੀ ਸਮੈਸਟਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਦ ਸੇਮ ਸਟਫ ਦੈਟ ਯੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਆਪਣਾ ਦਿਸ ਫੀਲਡ ਆਈਟੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਸੋ ਦੇ ਕੀਪ ਕੀਪ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਨੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸੋ ਜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਥੈਟ ਯੂ ਦੈਟ ਦੇਟ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਆ ਟੈਲੈਂਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਸਮਥਿੰਗ ਐਨ ਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਕਿਊਰੀਅਸ ਆਮ ਵੈਰੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਫॉर ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇ ਜਾਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੀਲਡਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੇ ਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਟੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਵਨ ਡਿਡ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੋ ਵੀਡੀਓਸ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਆਲ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਧੀਆ ਬਟ ਆਮ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਈ ਬਟ ਆਈ ਹੈ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਗਾ ਕੋਮਲ ਕੌਰ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਲ ਕੌਰ ਸਿੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੋਮਲ ਕੌਰ ਐਸਟਰੋਨਾਟ ਐਸਟਰੋਨਾਟ 10 ਇਅਰਸ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਹੈ ਮੋਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੋਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਯੂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਥਿਉਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨੀ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਡ ਡੂਇੰਗ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਆ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦੈਟ ਬਟ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਮ ਸਟਿਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ देयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਕਿਲ ਸਕਿਲ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਲਸ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ ਵਾਂਸ ਯੂ ਆਰ ਪੀ ਆਰ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਥੈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਬੀਇੰਗ ਵਨ ਆਫ ਇਟ ਦੇ ਰੀਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਓਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕਿਲਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਧਰ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਸ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਸਕਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਲਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ देयर ਇਜ਼ ਦਿਸ a uh, specific uh, field here in Conestoga called women in skills trade we call it wist w y s t so they under kafi aa jande ne so carpentry was one of that mm. so when i was part time pehla main the part time si ta main do socha ki main kar
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜੌਬ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਪੜਾਈ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਫॉर ਯੂਥ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲੋ ਲੇਓਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੌਬ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ ਅਨਇਮਪਲੋਇਡ ਹੋ ਦੇਰ ਆ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੇ ਤੇ ਈ ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਯੂਰਸੈਲਫ ਫਾਰ ਯੂਰ ਕੈਰੀਅਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਈ ਆਈ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਬਟ ਵਧੀਆ ਫੀਲਸ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯੂ ਮੇ ਸੋਲਵ ਦ ਸ਼ਾਰਟਸ ਥੈਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਟੇਕ ਸੋ ਕਟੋ ਕਟ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਬਟ ਜਸਟ ਕੀਪ ਟਰਾਈਂਗ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਸੇਜ ਫॉर द ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਬੈਸਟ ਬੀ ਅ ਸੈਕ ਰਾਈਟ ਇਵਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰ no i never had that feel even class we unne the students no me hi kene again i learn a few things this time from you right te ohi apna siddhant right sikhi da vi so stay a student stay a learner forever jo vi thonu life present kardi hai be curious about it learn about it you never know to see utho ki explore kar lena bhai ha ji te any message pairo je tusi agar main tanu puchha ke suppose karo rewind yourself 10 uh, years hai na te tusi india ch baithe ho je ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਸੈਲਫ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਮਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅੱਜ ਇਨਾ ਕੁਝ ਲੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਯੂਰ ਸੈਲਫ -10 ਇਨ ਏਜ ਅਮ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫॉर ਇਟ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਟੂਡੇ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ ਬਟ ਯਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਟ्रेस ਆਈ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਡਰੀ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਟੂ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਯੂਰਸੈਲਫ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈ ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊਡ ਫॉर ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਸੰਬਰ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਆਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਿਊਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਂਡੀ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਰੀ ਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਲਾਈਕ ਆਮ ਜਸਟ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੀਥ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਏਵਰੀ ਡੇ ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਰਵਸ ਹਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਰਵਸਨੈਸ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ ਜਸਟ ਸੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਈ ਵਿਲ ਫਿਗਰ ਇਟ ਆਊਟ ਤੇ ਜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲੈਟ ਜਸਟ ਫੇਸ ਇਟ ਦੈਟ ਜਸਟ ਰਿਲੈਕਸਸ ਯੂ ਜਸਟ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫੋਰ ਵਾਟਸ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਟ ਜ਼ਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਇਟ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੰਗਾ ਥਾਟ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਟਸ ਵਰਥ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਰਾਈਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂਜੀ ਟੂ ਆਲ ਦ ਲਿਸਨਰਸ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੈਂਜੀ ਇਫ ਥੇਰਸ ਐਨੀ ਵਨ ਹੂ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਯੂ ਯਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਕਾਲਜ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਮ 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 ਦੇਰ ਔਨ ਲਿੰਕਡਇਨ ਓਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਟੂ ਫਾਰ ਅਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕਡਇਨ ਇਸ ਗੁਡ ਆਮ ਦੇਰ ਐਸ ਕੋਮਲ ਕੌਰ ਈਵਨ ਦੋ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਕੋਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਟ ਯਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫਰਸਟ ਨੇਮ ਚ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਮਲ ਕੌਰ ਤੇ ਅਗੇ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਲਰਨਰ ਹੈ ਗਾਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਹੈਗਾ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਮੀ ਐਸ ਥੈਟ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੁਡ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਰੀਚ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਅਗੇਨ ਵੀ ਹੈਵ ਥਿਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਲੱਬ ਰਾਈਟ ਸਿਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਜਸਟ ਲਿੰਕ ਥੈਮ ਟੂ ਥੈਟ ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪ ਹੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੈਲ ਵੀ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟਾਈਟਲ ਆਣ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਐਨੀ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗਸ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕ